അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റർ മെക്കൻസി ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്താകമാനം റോബോട്ടിക് ഓട്ടോമേഷൻ മുഖേന എണ്ണൂറ് മില്യൺ തസ്തികകൾ നഷ്ടപ്പെടും നാൽപ്പത്തിയാറ് രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണൂറ് മില്യൺ തസ്തികകളിലുള്ള പഠനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മെഷീനുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഈ മെഷീനുകളെയാണ് റോബോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ കൃത്രിമ ബുദ്ധി എന്ന നൂതന സാങ്കേതികത്വം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ഊർജ്ജമാകുന്ന ബിന്ദനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഈ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച റോബോട്ടുകളെ കൊണ്ട് ജോലിയെടുപ്പിക്കുന്ന വേറോസ് ആണ് അമസോൺ കമ്പനിയുടെ വേറോസ് അമസോണിന്റെ ഓരോ വേറോസും ഒരു മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഏരിയയുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വലിപ്പം അമസോൺ വേറോസിന്റെ ലോകത്താകമാനമുള്ള ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെന്റിന് സെന്ററിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം റോബോട്ടുകൾ ജോലിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ റോബോട്ടിന്റെ സഹായത്താലാണ് അമസോൺ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് ഐറ്റംസ് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെന്റിന്റെ പല സെന്ററുകളിലും കിവ റോബോട്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിവ റോബോട്ട് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ചക്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പൗണ്ട് ഭാരമുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ഓരോ റോബോട്ടും എഴുന്നൂറ് പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള ഷെൽഫ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അമസോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പൗണ്ട് ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവയുമായിരിക്കും ഈ റോബോട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കിവ റോബോട്ടിക് കമ്പനി അമസോൺ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അമസോൺ കമ്പനിയാണ് ഈ റോബോട്ടുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പതിമൂന്ന് ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെന്റിന്റെ സെന്ററിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അവരുടെ നൂറ്റിപ്പത്ത് ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെന്റിന്റെ സെന്ററിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ വർഷത്തിൽ എണ്ണൂറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും റോബോട്ടിന് മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒരു സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ചുറ്റുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ആമസോൺ കമ്പനിയിൽ ലോകത്താകമാനം ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആമസോൺ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റലിജൻസും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അവർ ഭാവിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത് എന്നാൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വിദ്യാഭ്യാസം ചെറുകിട വിൽപ്പന ബാങ്കിങ് എന്നു വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിപുലമായ തോതിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനം ആഗോള വിപണിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപണി മൂല്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം കോടി ഡോളർ ആകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കടന്നു വരുന്നതോടുകൂടി ലോകത്താകമാനം എണ്ണൂറ് മില്യൺ ജോലികൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ വ്യാവസായിക സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റ ചരിത്രവും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് ഒരു മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിലേറെ തൊഴിലവസരങ്ങളും വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമുള്ള മറ്റു മേഖലകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ഈ രംഗത്തെ ആശങ്കകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ജാപ്പാൻ കൊറിയ ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ യന്ത്രവൽക്കരണ രംഗത്ത് മുന്നേറ്റം നടത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു ദശാബ്ദങ്ങളായി തൊഴിലില്ലായ്മ വൻ തോതിൽ കൂടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പല ജോലികളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുമെന്നും ഏതാണ്ട് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളുടെയും പാശ്ചാത്തല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഖ്യ പിൻബലം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസായി മാറുമെന്നുമായിരിക്കും വരുന്ന ദശാബ്ദങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പല അർദ്ധ വൈദഗ്ധ്യ ജോലികളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വഴി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും അതേസമയം മാനുഷിക ഇടപെടലുകളും വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജോലിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നില്ല അതോടൊപ
ദേശീയ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ഉയർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരമായി ആവശ്യമുള്ളത് സർവാത്മകത തന്ത്രപരമായ ചിന്ത തുടങ്ങിയവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അവരുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമുള്ള നീക്കങ്ങളും വേണം ഇങ്ങനെ ഭാവിയിലേക്ക് ഇന്നേ തന്നെ തയ്യാറെടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നേറാം ഈ വീഡിയോ ഇൻഫർമേറ്റീവായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ